Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini wa hifadhi ya taifa ya Ngorongoro, Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka Dar es Salaam Dawasa na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, karibu tena katika kipindi hiki. Kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na kina mama mbalimbali ambao ni viongozi na ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na kina mama wengine au hata na mabinti zetu waliopo vioni. wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na wanawake mbalimbali wajasiri ya mali wanawake wanasiasa wanawake ambao walishakuwa viongozi na ambao ni viongozi na tunapokutana na wanasiasa tunakutana na wanasiasa bila kujali itikadi zao za kisiasa na leo mgeni wangu ni mheshimiwa Cecilia Pareso ambaye yeye ni mbunge wa viti maalum kutokea chama cha Chadema Dada sisi pareso karibu sana kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Wajigi. Nashukuru sana Catherine. Mtazamaji angependa kufahamu historia yako. Ya yeah, mimi naitwa Cecilia Daniel Pareso ni mbunge wa Viti Maalum mkoa wa Arusha. Anatokea Chadema na ni mama wa familia. Nimekuwa kabla ya kuwa mbunge nilikuwa diwani katika halmashauri ya wilaya Karatu. Nimehudumu kwa kipindi cha miaka mitano. Baada ya hapo nikaingia bungeni eh, kuanzia mwaka 2012 mpaka 2015 na nikabahatika pia kuchaguliwa katika kipindi hichi ambacho tunahudumu kwa sasa kwa kipindi cha miaka mitano mpaka 2020. Kwa taaluma mimi ni mwanasheria. Uh, nimesoma sekondari nimesoma shira sekondari iliyoko Moshi lakini kidato cha tano na cha sita nimesoma singe sekondari iliyoko babati na baadaye nikajiunga chuo kikuu ria kuchukua shahada yangu ya sheria na kwa sasa nina e, shahada hiyo ya kwanza ya sheria Nimesema ulikuwa diwani wa viti maalum sio diwani wa kata Ndiyo, ni wa viti maalum Kwa nafasi yako ya uongozi ulianzia kwenye udiwani ili ulifikiria nini mpaka ukaamua kugombea nafasi ya udiwani wa viti maalum Nashukuru sana e, ni kweli kati ya maswali ambayo watu wamekuwa wakiniuliza hivi ilikwaje uliingia kwenye siasa. Uh, historia yangu ya kujiunga kwenye siasa na uh, chanzo kikubwa kwanza ni familia yangu kwa maana ya baba mzazi. Uh, baba yangu alikuwa ni mwanaharakati, mwanasiasa mzuri. Ujasiri ulianza kupata kutoka kwa baba. Kabisa. Na kipindi hicho baba yangu alikuwa ni CCM. Kwendo wale wazee wa karatu ambao walikuwa na hakikisha E, kwa kipindi hicho sisi inashinda uh, baadaye mwaka 95 alipojitokeza dr Slack kugombea na bahati mbaya jina lake likao limekatwa wakaamua kuhama upande wa pili basi na wao wote wakahamia Chadema kwa hiyo wakati wanaanza harakati za kuhakikisha dr Slack anashinda kwa kipindi hicho mwaka 95 vikao vingi vya mikakati na nini vilikuwa vinafanyika nyumbani kwa baba yangu kwa hiyo nawasikia walikuwa naongea na kupanga kabisa nilikuwa nawasikia ninasikiliza mipango yao wakati mwingine wana, wanaita vikao mbalimbali mbali. sisi walikuwa wanaitaga vikao vya wadau kwa hiyo kuna kuna wadau mbali mbali wengi wake kwa waume vijana e, na sisi kipindi hicho bado ndo tuko wa, 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 vijana vijana tunatoka shule wakati walikizo tunaenda nyumbani tukienda nyumbani ndo tunakuta hizo harakati kwa hiyo nikaanza ku, ku, kupata hamasa ya mimi na mimi kuingia kwenye kwenye, kwenye siasa kwa hiyo mwaka 99 wakati namaliza kidato cha nne nikaanza na mimi kushiriki hizo kampeni wakiwa wanaenda kwenye kampeni na mwambi baba na mimi naomba kwenda leo tunaenda kwa hiyo nikawa napata hamasa lakini baadaye nikaendelea kujifunza kwamba <coughs> kumbe kumbe siasa ni kitu ambacho unakuwa kiongozi ili kusaidia watu kwa hiyo nikapata hamasa kubwa ndio mwisho wa siku nikajikuta na mimi kumbe naweza nikaamua kwa mara ya kwanza kugombea udiwani wa viti maalum na namshukuru Mungu nili, nilipata nikahudumu kwa kipindi hicho na kipindi hicho cha miaka mitano nilichohudumu kama diwani wa vitimalo ndio kipindi ambacho nimepata uzoefu mkubwa nimekutana na watu mbalimbali mbali, nimejifunza mambo mengi kiaje ulipogombea udiwani wa vitimalo na ukashinda kama mwanamke kwa kweli nilifurahi sana kwanza ushindani ulikuwa mkubwa na changamoto nilopata wakawa naniona kama bado mtoto kama vile sifai kwenye hiyo nafasi labda kuna kina mama watu wazima kidogo wanafaa 
lakini namshukuru Mungu nilishinda watu walinielewa nilijieleza nikapigiwa kura nikashinda hatimaye nikapata hiyo nafasi kwa hiyo na, ni, ni sehemu ambayo imenipa uzoefu na nilifurahi sana baada ya kushinda na baadaye ikanipa hatua kwamba ikanipa hamasa nyingine kwamba kama udiwani nimeweza basi hata ubunge ninaoweza ndio Oli ulijiamini na ukathubutu na ukaweza na ukaona hapana nimeshatoka kwenye udiwani sasa niamie kwenye ubunge kabisa na kitu kikubwa katika hizi nafasi zetu za siasa ni kwanza kujiamini jiamini sio tu kwenye siasa kwenye jambo lolote kama mwanamke lazima ujiamini kwamba naweza kama mwa, naweza sio kwa sababu ni mwanamke urudi nyuma au uanze ku, kuogopa kujiona mnyonge kwa sababu ni mwanamke hapana cha kwanza ni kujiamini cha pili kuwa na uthubutu cha tatu kuwa na utayari cha nne kuwa na malengo na naingia na kama mimi nimekuwa diwani nikaona ah, kumbe siku moja ninaweza kuwa mbunge nikaishi yale malengo yangu nikaishi zile ndoto zangu hatimaye nikawa mbunge nafasi ambayo ninayo kwa sasa na katika harakati zako za kuingia kwenye ubunge zilikuwa jikwaje nazo sio rahisi kwa sababu eh, nafasi zetu za viti maalum na uh, michakato yetu inakuwa kwenye ndani ya vyama vyetu kama ambavyo wenzetu wa sisi mwana michakato ndani ya uh, UWT na sisi pia kupitia baraza letu la wanawake chadema pia tunafuata michakato ile ile kwa tunaanza kugombea kwenye nafasi zetu za wilaya uh, ushindani wanajitokeza kina mama wengi mnagombea mnajieleza mnapigiwa kura na mkutano mkuu wa wanawake kwenye wilaya usika baadaye mkoani na baadaye taifa kwa hiyo hata mchakato huo pia haukuwa rahisi ni mchakato mgumu lakini kama nilivyosema nie ikiwepo utayari kuwepo na uthubutu kiwepo hakika tunafanikiwa sisi kama wanawake na ulivyoshinda nafasi ya ubunge na yeye ulijisikiaje maana umetoka kwenye udiwani ukashinda ukaingia kwenye ubunge pia ukashinda ya kwa kweli nilijisikia vizuri nikaona kwamba kumbe yale nilikuwa na yatamani na ndoto nilikuwa nazo nime, ni, ninaweza kuzifikia kwa sababu ya uh, utayari u, u, na uthubutu na kuyaishi yale yale ambaye natamani kuyafikia. Kwa hiyo nilijisikia vizuri lakini nikaona pamoja na furani leo naye lakini nikajiona kwamba nina deni la kuwakilisha makundi mbalimbali mbali kwenye jamii. Tunatambulika kama wabunge wa viti maalum ndio huo ni mlango wa kuingilia ili uwe mbunge lakini tunawakilisha jamii pana ambayo tunaishi nayo wakiwemo kina mama, vijana, watoto, wazee na makundi mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo pamoja na kufurahia kushinda, pamoja na kufurahia kwamba naona ndoto yangu ya kutamani kuwa mbunge imefikiwa lakini ninaona kama nina jukumu, nina ahadi ya watu kwa maana ya lazima tuwawakilishe, lazima tuwatumikie, lazima tuwafikie na lazima tuzisemee changamoto zao kwenye vyombo vinavyohusika. Kwa hiyo hapo nataka utuambie kuwa ukiwa na utayari, uthubutu, kujiamini utafanikiwa. Kabisa. Ongera sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, mmesikia machache kutoka kwa Mheshimiwa Sesi Pareso, mbunge wa viti maalum chama cha Chadema kutokea mkoa wa Arusha. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige bado nipo na Mheshimiwa Sesi Pareso mbunge wa viti maalum chama cha Chadema kutokea mkoa wa Arusha. Dada Sesi Pareso ye alikuwa diwani wa viti maalum Karatu na sasa hivi ni mbunge wa viti maalum kutokea mkoa wa Arusha. Alianzia kwenye udiwani lakini akasema hapana ngoja nipige tena hatua mbele. Akaenda akagombea ubunge na akashinda. Dada Sesi Pareso. Ndiyo. Ni alama gani ambayo umepanga kuiacha katika ubunge wako? Kiasi ambacho kesho na kesho kutu, hata sio mbunge kwa unasema kitu fulani nimefanya kitakumbukwa katika maisha yote. Ya, na shukuru sana Catherine kwa swali zuri. Ni kweli kama kiongozi yoyote unapokuwa kwenye nafasi fulani ama kiongozi kwa maana ya mwanasiasa au kiongozi wa taasisi fulani ni lazima uwe na jambo moja ambalo watu daima watakokumbuka kwa wakati ambao umetumika kwenye nafasi hiyo. Mimi naweza kusema nilipochaguliwa kuwa mbunge wa viti maalum kwa mara ya kwanza e, jambo kubwa ambalo lilinigusa na ndicho ambacho kitu kilikuwa kinanigusa sana nikiwa shule. Pale ambapo nilikuwa naona kuna wanafunzi wanakosa ada kwa ajili ya kuendelea na masomo yao au kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo nilipopata tu ubunge nika uh, 
ni pia ada wanafunzi mia moja walioko katika shule zetu za kata ndani ya wilaya ya Karatu za sekondari ndio nashukuru sana kwa hilo ni jambo ambalo kwa kweli najivunia nilifanikisha na walinikumbuka na wako ambao watoto mpaka leo wanakumbuka kwa sababu wazazi wao walishindwa kuwalipia ada na mimi nikachukua lile jukumu la kuwalipia ada kwa hiyo ni kitu ambacho nimekiacha ninajivunia na ni kitu ambacho watu walikifurahia na kuki ongeza kwa kiwango kikubwa. Kitu kama ishu na maana mtoto umempa elimu haitaka ifutike wala hakuna mtu ambaye anaweza akamnyang'anya maisha yake yote. Sawa sawa. Ongera sana kwa Nashukuru ilo. sana. Dada sisi Pareso una familia? Ndio, na familia. Mume? Ndio. Mume wako umempata baada ya kuwa mwanasiasa au kabla? Ya mimi mume wangu nime nilikuwa naye uchumba kabla ya siasa na baadaye tukaja kuwa mke na mume baada ya kuingia kwenye nafasi ya udiwani. Anaichukuliaje hii mke wangu alikuwa sio mwanasiasa, nimemuoa mke wangu mwanasiasa, mke wangu kawa diwani, mke wangu sasa hivi ni mbunge. Anaichukuliaje kama mwanaume? Maana kuna watu wengine wanasema mwanamke akiwa kiongozi hawezi akawa na mume wala hawezi kumheshimu mume wake. Ni kweli na e, mimi ni sema E, mume wangu ni kati ya wanaume wengi wengine wengi ambao wana support wake zao. Mimi mume wangu ni mshukuru sana kwa sababu amekuwa bega kwa bega na mimi. Amekuwa akini support kwa kipindi chote, anaendelea kuni support katika masuala yote ya, uwa, e, u, ya uongozi wangu kwa maana ya e, mbunge. E, amekuwa akini najua na yeye pia ni, ni mtaalamu wa mambo ya kadha kadha kwa hiyo amekuwa akinisaidia masuala ya kitaalamu zaidi e, amekuwa akiniongoza amekuwa akinishauri na kwa kweli amekuwa akinipa support bila kuchoka kila wakati kwa hiyo nimshukuru sana nitumie fursa hii sana kumshukuru na niendelee kumwomba kwamba aendelee kunisupport na kuniunga mkono katika shughuli zangu hizi za ubunge kuna imani potofu wanasema kuwa mwanamke akiwa kiongozi labda kama hivi wewe Mheshimiwa Sis Pareso ni mbunge. Mm. Wanasema mwanamke kama huyo hata akiingia nyumbani bado anajiona yeye mbunge mbele ya mume. Hata muda wa kumpikia mume labda kila kitu msaidizi fanya hiki, fanya hiki. Wewe kwako imekaaje ikiingia nyumbani una play party ya mimi ni mke wa mtu sasa nipo ndani ya nyumba ubunge nimeuacha nje au inakuwaje? Ni kweli na kushukuru sana kwa swali lako zuri na ni kweli e, kumekuwa na Ha, hiyo dhana potofu kwamba eh, mwanamke mwanamke mbunge kwanza kumekuwa kuna dhana potofu kwamba mwanamke mbunge hawezi kuolewa au hawezi kuwa na mume mimi na, na, naomba nitoe rai kupitia kipindi hichi kwamba kwa kweli dhana hii sio sahihi hata kidogo e, wako wanawake ambao sio wanasiasa sio wabunge wala hawajaolewa wala hawana mke na ndivyo ilivyo pia tuko sisi ambao ni wanawake viongozi ambao tumeolewa na tuna familia kama ambavyo pia kada nyingine ya nje ya sisi wanasiasa ilivyo kwenye jamii yetu na ni kweli kwamba kwanza ukiwa mwanamke kiongozi e, ni ukweli usiofichika kwamba tuna majukumu mengi una majukumu ya uh, ya kutumikia wananchi wako na wawakilisha una majukumu labda mengine ya kufanikisha shughuli za chama una majukumu kama mama kwa maana ya mama wa familia mwanamke e, wa nyumbani ni e, kama ulivyosema hiyo dhana ipo kwamba ukiwa mbunge basi ubunge wako unaupeleka mpaka nyumbani unasahau majukumu yako ya kimama mimi kwangu haipo e, ninapofika nyumbani kwangu mimi ni mama wa familia ubunge wangu utaishia mlangoni Nikifika na, naona bado nina wajibu wa kutumikia familia yangu, nina wajibu wa kuhudumia familia yangu, kupikia familia yangu, kumhudumia mme wangu, kuhudumia watoto wangu, kuhudumia jamii yote ile ambayo inanitegemea kwa namna moja ama nyingine na nawahudumia kama mama na wala sio kama mbunge. Kweni nitoe rai pia kwa wanawake ambao wanatamani nao kuingia kwenye nafasi hizi za, za uongozi tunapoingia na tunapofanikiwa kupata nafasi hizi tusijisahau tujione bado sisi ni kina mama tujione tuna wajibu tunawajibika kwenye familia zetu kwa sababu umama hauondoki huko pale pale umama hauondoki kwa sababu umekuwa mbunge umama utaendelea kuwepo kwa sababu wewe ni mama kwa sababu wewe ni mwanamke kwa hiyo ni nitoe ni, 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 eh, rai kwa 
kina dada, eh, mabinti zetu au kina mama wengine ambao wanataka na wao wanatamani kuwa wabunge siku moja wanapoingia na wanaposhinda kuwa wabunge au madiwani jambo la muhimu na la msingi ambalo hawatakiwi kulisahau ni kujua kwamba umama wanawake wako utaendelea kama ilivyo eh, kama ambavyo Mwenyezi Mungu amekuumba Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Kathy Magige bado nipo na Mheshimiwa Sisi Pareso mbunge wa viti maalum kutokea mkoa Arusha wa chama cha Chadema. Dada huyu ameeleza mengi sana. Kwa kumwangalia tutasema dada mpole sana lakini kumbe kobe ya kiinama anatunga sheria. Ndio dada Sisi Pareso alivyo. Dada Sisi Pareso. Ndio. Kuna zile asilimia kumi katika mashauri zetu ambazo nne kwa vijana, nne kwa kina mama mbili kwa walimavu. Kwa mkoa wako unaonaje zinatumika ipasavyo kwa kina mama wanaweza kufanya shughuli zao au inakuwaje ni, ni kweli ku uh, labda nielezee kidogo huko mwanzo kulikuwa kuna mwongozo ambao unazitaka almashauri zote nchini kutenga hiyo asilimia kumi kwe, kutokana na mapato yake ya ndani kwenda kwa vikundi vya vijana na vya wanawake na kwa sasa hivi kupitia bunge la bajeti lilopita tumepitisha sasa imekuwa ni sheria rasmi na sio mwongozo. Kwa ni jambo jema na ni jambo zuri kwa sababu sasa ni sheria. Na imefanywa marekebisho kidogo sasa ni asilimia nne kwa vijana, asilimia nne kwa kina mama na asilimia mbili kwa wale mavu. Kwa hiyo ni sema ni hatua nzuri kuifanya kama sheria lakini pia kuwatambua sasa pia makundi ya wale mavu katika jamii yetu nao waweze kupata mi, mikopo hiyo. Na kama nilivyoeleza uh, mikopo hii inatokana na mapato ya ndani ya almashauri zetu au manispa zetu eh, katika maeneo yetu ambapo inaenda kuwawezesha makundi haya niloyataja. Eh, katika mkoa Arusha na ni, ni miongoni mwa mikoa ambayo inafanya vizuri eh, ukiangalia jiji la Arusha wanafanya vizuri wanatenga fedha hizo na kwa kweli zinawafikia kina mama pia kwenye almashauri ambayo inatoka mimi kwa maana almashauri ya wilaya Karatu ne tumekuwa tukifanya vizuri kuhakikisha kwamba mapato ya ndani ya almashauri kwa kweli zile asilimia zinaingia kwenye mfuko huu wa kina mama na vijana na sasa itakuwa kwa wale mavu ili ziweze kuwafikia kina mama na vijana waweze kuji, kuji, kuendeleza kujiendeleza katika shughuli zao za, za ujasiria mali. Kwa hiyo katika mkoa wangu Arusha hilo linafanyika, almashauri nyingi zinafanyika ukiacha labda almashauri chache ambazo zinakuwa na changamoto ya mapato ya ndani, lakini pamoja na changamoto hizo bado wameendelea kutenga na kwa kweli fedha hizi zimekuwa zikiwafikia walengwa, zimeendelea kuwasaidia kina mama Uh, tunafahamu kina mama wanajishughulisha katika mambo mengi ujasiri ya mali mdogo mdogo wanatafuta uh, mapato wanataka kuinua uchumi wao uchumi wa watoto wao na uchumi wa familia na jamii kwa ujumla kwa hiyo ni fedha ambazo zimekuwa zikiwafikia walengwa lakini zimekuwa zikiwasaidia kina mama waweze kujiinua kiuchumi katika maeneo mbalimbali Je, yeah, umeshawahi kujaribu kufuatilia labda hawa kina mama ambao wanachukua hizi pesa ni kweli wanapeleka kwenye ujasiria mali labda wana, zinawasaidia wanapata faida wanaweza kuendesha maisha yao umeshawahi kufuatilia labda kuona kitu kama hicho au kwa hawa wale au, au hata hawa vijana ya yeah, ni kweli kwa karatu mimi nimeshawahi kufuatilia tuna makundi ya kina mama ambaye anajishughulisha na ufugaji wa mbuzi ufugaji wa kuku lakini tuna makundi ya vijana ambayo wanajishughulisha na ufiatuaji wa matofali 
haya matofali ya udongo ule mwekundu kwa hiyo ni, 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 ni japo ni fedha kidogo lakini sio sawa na hakuna pamoja na uchache wake imekuwa ikiwasaidia kwa hiyo kwa karatu tuna hayo makundi na yamekuwa yakifanya vizuri na kwa sababu zile fedha lazima wazirejeshe ili wengine nao endelee kufaidika na hata wao siku nyingine wakienda kukopa waweze kupata basi ni, ni wamekuwa wakizitumia vizuri ukiacha labda makundi machache ambayo yamekuwa na changamoto na of course changamoto haziwezi kukosekana zipo kwa hiyo yapo makundi mengine ambayo yanakutana na changamoto kidogo wanakuwa wako taratibu labda mafanikio yanachelewa lakini kupitia idara yetu ya maendeleo ya jamii eh, pale almashauri ya wilaya Karatu imekuwa ikiendelea kuwasaidia kuwapa elimu ya ya mali kuatia moyo kuwabadilisha labda mbinu inawezekana walikuwa labda wanataka kutumia kwa biashara hii mambo ya kwenda vizuri basi kuendelea kuwafungua waweze kuona fursa mbalimbali za kibiashara ili waweze kuzitumia na hatimaye kufanya marejesho hizo fedha ili ziendelee kusaidia na wengine katika maeneo yetu. Mheshimiwa Sisi Pareso, uko na marafiki kabla uja wa kiongozi Ndiyo. na na imani hata sasa hivi una marafiki. Ndiyo. Mtazamaji angependa kufahamu wale marafiki zako wa nyuma ambao kabla uja wa kiongozi hujaitwa mheshimiwa. Ndiyo. Bado upo nao au wanakuchukuliaje wewe? Nashukuru sana kwa swali zuri. Ni kweli e, unafahamu hata hizi shule tunazosoma tunakuwa tuna marafiki na uzuri siku hizi mitandao nayo imekuwa na nafasi yake kwa maana ya kwamba mfano wale nilosoma nao Ashira Girls wote sasa hivi tuko kwenye group moja la WhatsApp na wale ambao tumesoma nao kidato cha tano na cha sita pale babati singi ya sekondari nao tuko nao kwenye group kwa ni watu ambao kwanza wana fry, wanaona eh kumbe miongoni mwetu tuna mbunge kwa hiyo wako very proud kwamba tume darasa letu tumetoa mbunge. Wanakufuatilia labda akikona bungeni wanakupigia simu labda. Kwa kweli wananifuatilia sana na wamekuwa wakiniunga mkono, wamekuwa wakini support, wamekuwa wakinitia moyo hasa darasa letu eh, tulilomaliza Ashira sekondari mwaka tisa lakini na hao pia ambao tumesoma nao eh, kidato cha tano na cha sita babati tuko nao tunawasiliana wanantia moyo lakini sio watu hata tuliosoma nao primary darasa la kwanza mpaka la saba tuko nao wanaendelea kuntia moyo na wanafurahi sana wanaponiona wakiona labda naongea bungeni nimechangia kitu wanafurahi wanaendelea kuntia moyo na kuni support kwa kweli kwa kiwango kikubwa sana Tazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige bado tupo na Mheshimiwa Sesi Pareso mbunge wa viti maalum chama cha Chadema kutokea mkoa wa Arusha. Tuendelee kumsikiliza dada Sesi Pareso atuambie mengi zaidi. Tupate break fupi ya wadhamini wetu. Mateso nini tena mateso? Ah. Eh? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza msigo wa mamilioni ya shilingi wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajasi. Eh? Jamai wakafika. Tukakimbia. Eh. Tukaacha msigo. Na mbaya zaidi. Eh. Mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za kipia zinazotambuliwa kisheria huko siona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana fanya biashara anayejitambua hutumia bandari za TPA TPA kwa huduma bora na salama mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige tukielekea ukingoni mwa kipindi hiki. Mheshimiwa Sesi Pareso, mm. kwenye mafanikio kuna changamoto. Mm. Mtazamaji angependa kufahamu changamoto ambazo umepitia kama kiongozi mwanamke. Na shukuru sana kwa swali lako Catherine. Ni kweli kwamba panapokuwa na mafanikio lazima changamoto ziwepo na sio tu mafanikio lakini kwenye jambo lolote unalo lifanya lazima kuna kuepo na changamoto. E, changamoto kubwa kwa sisi wabunge wanawake e, kwamba wale tunaowawakilisha wanakuwa na matarajio makubwa sana dhidi yetu wanaona kwamba mbunge ndio anaweza akafanya kila kitu anaweza akakuletea maji leo kwenye eneo lake labda anaweza akakutengenezea barabara leo 
anaweza akakulipia ada ya mtoto wako leo anaweza aka chochote kile ambacho labda ni ni hitaji kwake kitu ambacho ukiangalia kwa upande mwingine matarajio haya hayawezi kufikiwa na mbunge mmoja mmoja matarajio haya yanafikiwa baada ya mbunge kuzisema changamoto hizi ndani ya bunge alafu serikali inayechukua kwa ajili ya utekelezaji na ni vizuri watu wetu wananchi wetu wakaelewa kwamba kazi ya mbunge ni uwakilishi unawakilisha wananchi unawakilisha mawazo na changamoto ya wananchi ndani ya bunge alafu serikali ndio inayachukua na kwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo mtekelezaji wa mambo wakadha wakadha kwenye jamii yetu ikiwemo labda barabara, masuala ya elimu, afya, maji, uwezeshaji wa kina mama, uwezeshaji wa vijana, yote yanafanywa na serikali. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo iliyoko ni hiyo kwamba e, kina wananchi wetu wanaona kwamba ah mbunge atanifanyia hivi mbunge atanifanyia hivi atanifanyia hivi kwa hiyo ni changamoto kubwa iliyoko lakini changamoto nyingine kubwa iliyoko kwa sisi e, wabunge wanawake kuna kwa kuna ile dhana potofu kidogo kwenye jamii kwamba ah mbunge mwanamke hawezi kuwa kiongozi na ndio maana una, unaona wabunge wengi ambao wamehudumu kwenye viti maalum wanapotaka kwenda kugombea jimbo wako wachache wanaofanikiwa lakini wako wengine ambao wana kosa hizo nafasi kwa dhana tu kwamba hapana mwanamke hawezi. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto iliyoko kwenye jamii na ni changamoto pia iliyoko kwa sisi wabunge wanawake katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo nitoe rai kwa jamii kwamba hiyo dhana sio sawa sawa. Tunapokuwa bungeni sote ni wabunge, sote kazi yetu ni moja, sote ni uwakilishi wa wananchi. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige tumemmsikia mheshimiwa Sesi Pareso ametueleza mambo mengi sana tumejifunza mengi sana mtoto wa kike na imani umepata somo kubwa kutoka kwa mheshimiwa Sesi Pareso vile vile kina mama wenzangu na imani leo tumejifunza mengi sana kutoka kwa mheshimiwa Sesi Pareso mbunge wa viti maalum mkoa Arusha chama cha Chadema dada Sesi Pareso asante sana kwa kuwa na Catherine na kipindi chetu cha Women in Leadership Talk Show na karibu tena wakati mwingine tunakukaribisha sana. Nashukuru sana Catherine na nikupongeza sana kwa kipindi hichi kizuri na naamini kupitia kipindi chako utawasaidia uh, mabinti wengi nao waweze kuishi na kufikia ndoto zao kwa sababu watajifunza kupitia watu mbalimbali ambao mbali utazungumza nao. Nikupongeze sana. Asante sana. sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi siku na saa na wakati kama huu. Endelea kuangalia TBC1 ukweli na uhakika. Asante kwa heri.